हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बयोलॉजी कैरियर गाइडेंस ई वीडियो लो मनम एपी पीजी सेट लो ऑफर जस्ट उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ही सब्जेक्ट्स अंडर लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स का एलिजिबिलिटी पैटर्न गुरिंच यूज़ करना हो अंडर ये वर ये वर ये सब्जेक्ट्स के एलिजिबल अनारान conditions like unte me application anadi reject type of the so kabati me jagrataga me eligibility conditions ni kada gamma ninch koni exam ke apply chase ko al chunta di ok so i kada browser lo manako clear ga a exam ke ever eligible and adi a paper code kindi kostundi a test name kindi kostundi anadi clear ga rasi petaru then ok sir manam chuddam so as you can see here sciences course lagar kacham manamu इकड़ा हमेशे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी अंडर इकड़ा कोर्स नेम इच्छा रू एंड इकड़ा मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस इच्छा रू इकड़ा टेस्ट कोड अंडर आदि ये टेस्ट कोड किंदी को स्टडी अंदर इच्छा रू एंड इकड़ा टेस्ट नेम सो मेरो ये टेस्ट कोड ये टेस्ट नेम किंदा बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे सर के बायोटेक्नोलॉजी लो बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री ओका मेन सब्जेक्ट उन्ह डाली अंटे में डिग्री लो बायोटेक्नोलॉजी कानी केमिस्ट्री कानी ओका मेन सब्जेक्ट कच्ची तंगा उन्ह डाली एंड ये कड़ा किन्हा इच्छिना टू सब्जेक्ट्स अन्ना भी मेरु चलो उन्ह डालन जी अन्नद मेन सब्जेक्ट उन्ह डाली और मिगली ना टू सब्जेक्ट्स है इकड़ा भी लिच्छी ना वाटलो उन्ह डालन मटा आउट ऑफ़ दिस उन्हें you are not eligible to apply for MSc Biotechnology and here you have to fill the application you have to qualify for your qualifying degree and you have to input in BSc and automatically you are eligible for your qualifying in the drop down button so you have to apply for your qualifying I have to fill the whole application process and the application I have to fill the application and I have to do a dedicated video so मेरे को आ वीडियो कावल स्टे प्लीज कमेंट डाउन सो दैट ना कुछ दिल्ली स्टडी मेरे को आदि चाला रिक्वायरमेंट उन दाले इधर ना दी बिकॉज़ आई नीड टू पेरी एप्लिकेशन फी इन द कंटे इन तक मुंडो वर के लागू ने दांटे एप्लिकेशन फील जैसे इन तरह तो एप्लिकेशन फी कट्टे वाला न मटा अपुरु दैट वाज इजी � मेक चाला रिक्वायरमेंट होंडे आई डू ए वीडियो ऑन एप्लिकेशन प्रोसेस एंड मटा ओके नेक्स्ट एमएससी बायोकेमिस्ट्री विथ इम्यूनोलॉजी सो दिन की बीएससी विथ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और एनी वन ऑफ दी बायोलॉजी सब्जेक्ट चल होंडा ली नैनो बायोटेक्नोलॉजी का इते फिजिकल ऐडा बायोलॉजिकल साइंसेस सो नैनो बायोटेक्नोलॉजी का बट्टी फिजिक्स आई ना गुड़ा अप्लाई आई तुम निकड़ा लेदर ऐंटे मेडिसिन और फार्मेसिटिकल बेस कल गा फिजिक्स चर्वीन वाला है ना बायोलॉजी सब्जेक्ट चर्वीन वाला है ना फॉर्म साइंस एग्रीकल्चर ओकेशनल साइंस मेडिसिन फार्मेस so ये दो ओके लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट आना दी मनम चलो उन डाली अलोंग विथ केमिस्ट्री ओके देन इधर गुड़ा 301 लाइफ साइंसेस किंडी क्या हो सरी इधर वोकेशनल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर इधर निक सेपरेट का एग्जाम होंडी इधर निक सेपरेट का पेपर कोड होंडी सो एवर ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स अप्लाई जाए आली एंड कुंटो नरो इ 301 नोन MSc Home Science, Food Nutrition and Dietetics दिन्टलो BSc Home Science कानी, BSc Nutrition कानी, BSc Clinical Nutrition हो, Home Science and Quality कानी Then MSc Home Sciences, MS Food Technology So MS Food Technology कोसम, B.Tech Food Technology कानी, B.Tech Dairy Technology कानी, BSc Home Science कानी लेद अंटे BSc with any one of the following biology subjects So एकड़ किन्न इच्छिन biology subjects लो, BSc चेसिंटे, then you are eligible to apply This also comes under 301 Life Sciences then MSc Clinical Nutrition So MSc Clinical Nutrition कर्चे सर की BSc with any life science subject 
ఇక్కడ మనము ఎంఎస్సి క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ చేయడానికి ఏదో ఒక లైఫ్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చదువు ఉండాలి ఇన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ ఇన్ ద సెన్స్ సో మనకు పార్ట్ వన్ అంతా లాంగ్వేజెస్ కిందికి వస్తాయి పార్ట్ టూ అంతా మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పార్ట్ టూ అంటారు సో బీఎస్సీ విత్ లైఫ్ సైన్స్ చదువు ఉండాలి దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అంటే త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ బాటనీ బాటనీ వాళ్ళు బాటనీ ఎగ్జామ్కి మీరు ఎలిజిబుల్ కావాలి అంటే బీఎస్సీ విత్ బాటనీ యాజ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ సో మీరు ఖచ్చితంగా బీఎస్సీ లెవెల్లో బాట్నీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ గా చదివి ఉంటే అప్పుడు మీరు ఎంఎస్సి బాట్నీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్ విత్ ఎనీ అదర్ టూ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఒకేషనల్ సబ్జెక్ట్స్ సో మనకు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అయితే బాట్నీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా బీఎస్సీలో బాట్నీ చదువు ఉండాలి రిమైనింగ్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఏదో బయాలజీ సబ్జెక్ట్ అయినా సరిపోతుంది అండ్ దిస్ కమ్స్ అంటే త్రీ జీరో టూ బాట్నీ సో కాబట్టి మీరు ఒకవేళ బీఎస్సీ లెవెల్లో బాట్నీ బయోటెక్నాలజీ కెమిస్ట్రీ చదివారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు బాట్నీకి అప్లై చేయొచ్చు బయోటెక్నాలజీకి అప్లై చేయొచ్చు కెమిస్ట్రీకి కూడా అప్లై చేయొచ్చు బికాస్ ఇవి మూడు వేరు వేరు పేపర్ కోడ్స్ కిందికి వస్తాయి కాబట్టి బాట్నీ త్రీ జీరో టూ కిందికి వస్తుంది బయోటెక్నాలజీ త్రీ జీరో వన్ కిందికి వస్తుంది కెమిస్ట్రీ వేరే పేపర్ కోడ్ కిందికి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి సెరీ కల్చర్ ఎంఎస్సి సెరీ కల్చర్ చేయడం కోసం సో మీరు కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏవో రెండు బయాలజీ సబ్జెక్ట్స్ ని చదువు ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవి సో సెరీ కల్చర్ కానీ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ జువాలజీ బాట్నీ కెమిస్ట్రీ హోమ్ సైన్స్ క్లినికల్ పెథాలజీ మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ జెనటిక్స్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఎంటమాలజీ ఎంఎల్టీ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే మీరు టూ సబ్జెక్ట్స్ ని చదివి ఉంటే బిఎస్సి లెవెల్లో ఒకటి కాదు రెండు సో రెండు సబ్జెక్ట్స్ ని మీరు మీ బిఎస్సి లెవెల్లో చదివి ఉంటే దెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎంఎస్సి సెరీ కల్చర్ సో ఇది కూడా సపరేట్ పేపర్ కోడ్ కింద ఉంది అండ్ సపరేట్ టెస్ట్ కింద ఉంది సో కాబట్టి బయోటెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు దీని బయోటెక్నాలజీకి అంటే లైఫ్ సైన్సెస్ కి అప్లై అవుతారు యాజ్ వెల్ యాజ్ సెరీ కల్చర్ కి కూడా అప్లై అవుతారు క్లియర్ సో నేను ఎన్ని సార్లు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కి అప్లై చేసే వీలు ఉందా అంటే మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైఫ్ సైన్సెస్ లో లైఫ్ సైన్సెస్ లోనే కాదు లైఫ్ సైన్సెస్ తర్వాత వేరే సబ్జెక్ట్స్ అనమాట లైఫ్ సైన్స్ సెరీ కల్చర్ బాట్నీ ఎఫ్ఎన్ఎస్ జువాలజీ ఇలా ఇవి సబ్జెక్ట్స్ అంటే విత్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్స్ కాదు రైట్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి హ్యూమన్ జెంటిక్స్ ఎంఎస్సి హ్యూమన్ జెంటిక్స్ కోసం బిఎస్సిలో కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏదో ఒక త్రీ సబ్జెక్ట్స్ బిఎస్సి విత్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఖచ్చితంగా మనము బిఎస్సి చదువు ఉండాలి సో ఇది కూడా త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కిందికే వస్తుంది దెన్ ఎంఎస్సి మెరైన్ బయాలజీ అండ్ ఫిషరీస్ దీనికోసం ఖచ్చితంగా మీరు బిఎస్సి ఆర్ బిఎస్సి ఒకేషనల్ అక్వా కల్చర్ కానీ జువాలజీ కానీ ఫిషరీ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీస్ కానీ చదువు ఉండాలి అలాంగ్ విత్ అదర్ టూ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ సో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి జువాలజీ కానీ యాక్వా కల్చర్ కానీ ఫిషరీ సైన్స్ కానీ లేదంటే ఇండస్ట్రియల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీస్ సో అది దాంతో పాటు ఇంకా రెండు మే ఇంకా రెండు సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ చదువు ఉండాలన్నమాట ఒకటి కెమిస్ట్రీ అయినా పర్వాలేదు ఇంకొకటి వాళ్ళు బయాలజీ సబ్జెక్ట్ అని మెన్షన్ చేయలేదు సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అని మెన్షన్ చేశారు సో కాబట్టి ఎన్ని టూ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఎంఎస్సి కోస్టల్ యాక్వా కల్చర్ అండ్ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ సో దీని కూడ బిఎస్సి బిఎస్సి ఒకేషనల్ జువాలజీ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి విత్ ఎనీ అదర్ టూ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ సో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ జువాలజీ ఉండాలి లేదంటే బిఎస్సి ఫిషరీ సైన్స్ కానీ యాక్వా కల్చర్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీస్ కానీ చదువు ఉండాలి త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కిందికి వస్తుంది దెన్ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీకి కూడా సేమ్ బిఎస్సి ఆర్ బిఎస్సి ఒకేషనల్ జువాలజీ కానీ బిఎస్సి ఫిషరీ సైన్స్ కానీ యాక్వా కల్చర్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీస్ కానీ చదువు ఉండాలి అలాంగ్ విత్ అదర్ టూ మెయిన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఇది కూడా త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కిందికే వస్తుంది మెరైన్ బయాలజీ ఈజ్ ఆల్సో ది సేమ్ ఎంఎస్సి యాక్వా కల్చర్ ఎంఎస్సి యాక్వా కల్చర్ కి కూడా సేమ్ దెన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన యాక్వా కల్చర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కంత సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంది దెన్ హార్టికల్చర్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెనింగ్ దీనికోసం మీరు బిఎస్సి బిఎస్సిలో కానీ ఒకేషనల్లో కానీ హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ బాటనీ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలవెంట్ ఏరియా
వాళ్ళు ఉంటారు కదా బీజెడ్సి వాళ్ళు బాటనీకి జువాలజీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు బికాస్ మీకు బాటనీ కూడా మెయిన్ సబ్జెక్టే అక్కడ జువాలజీ కూడా మెయిన్ సబ్జెక్టే ఓకే దెన్ ఇంకా ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంఎస్సి జువాలజీకి అంటే ఫిషరీ సైన్స్ వాళ్ళు యాక్వా కల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషరీస్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు దిస్ కాన్సెంట్ త్రీ జీరో వన్ సో ఇది త్రీ జీరో సారీ This comes under 304. So, this is the name of 304 and uh, different test code, different test name. So, this is Geology, separate subject. Anmata, okay? Then, Animal Biotechnology. Animal Biotechnology is everywhere eligible and BSc with Chemistry or Biotechnology as may, any, any one of the main subjects. So, you have Chemistry or Biotechnology in BSc level, you have the main subject along with any one Biology subject. You have the main subject along with any one Biology subject. You have the main subject along with any one Biology subject. You have the main subject along with any one Biology subject. BSc, Biotechnology. టెక్నాలజీ కెమిస్ట్రీతో పాటు నెక్స్ట్ వైరాలజీ వైరాలజీకి వచ్చేసరికి సో బిఎస్సి లెవెల్లో బాట్నీ మైక్రోబయాలజీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ యాక్వా కల్చర్ బయోకెమిస్ట్రీ ఎంఎల్టీ హార్టికల్చర్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ సెరికల్చర్ ప్యాథాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ని చదివి ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎస్సి వైరాలజీ బేసికల్గా మీరు బయాలజీ సబ్జెక్ట్ ఏది చదివినా సరే ఎంఎస్సి వైరాలజీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీకి మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు బిఎస్సిని పాస్ అయ్యి ఉండాలి విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టూ సబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇచ్చిన లిస్టులో ఉన్న టూ సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు చదువు ఉండాలన్నమాట ఒకటే కాదు రెండు సబ్జెక్ట్స్ చదువు ఉండాలి కాంబినేషన్ లో ఓకే సో అప్పుడు మీరు ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీకి అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ది పేపర్ కోడ్ ఇస్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో అంతా టూ సబ్జెక్ట్స్ మీరు చదువు ఉంటే మీ బిఎస్సి లెవెల్లో దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ సేమ్ కెమిస్ట్రీ అలాంగ్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టూ సబ్జెక్ట్స్ సో కెమిస్ట్రీతో పాటు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏవైనా రెండు సబ్జెక్ట్స్ మీరు మీ బిఎస్సి లెవెల్లో చదువు ఉండాలి సో దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ ఎంఎస్సి అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీకి వచ్చేసరికి మీరు మీ బిఎస్సిలో బయో కెమిస్ట్రీ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఒక సబ్జెక్టుతో పాటు సో కింద ఇచ్చిన ఎనీ టూ సబ్జెక్ట్స్ చదువు ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎంఎల్టీ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ సో ఇవి ఇచ్చారు కదా మీరు బయో కెమిస్ట్రీ ఆర్ కెమిస్ట్రీతో పాటు కింద ఇచ్చిన ఎనీ టూ సబ్జెక్ట్స్ ని మీ బిఎస్సి లెవెల్లో కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దట్ ఈస్ ఎంఎస్సి అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ దెన్ ఎంఎస్సి జెనెటిక్స్ అండ్ జీనోమిక్స్ సో బిఎస్సి లెవెల్లో కనీసం ఒక బయాలజీ సబ్జెక్ట్ అన్న ఉండాలి సో మీరు మీ బిఎస్సిలో కనీసం ఒక బయాలజీ సబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ ఎ కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎస్సి జెనెటిక్స్ అండ్ జీనోమిక్స్ దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ ఎంఎస్సి హోమ్ సైన్స్ టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ సో మీరు బిఎస్సి లెవెల్లో హోమ్ సైన్స్ కానీ బిఎస్సి లెవెల్లో ఏదో ఒక బయాలజీ సబ్జెక్ట్ కానీ బిఎస్సి నర్సింగ్ కానీ బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆర్ కాంపోజిట్ బిఎస్సి విత్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ బిఎస్ సైకాలజీ బిఏ విత్ సోషియాలజీ ఆర్ బిఏ విత్ సోషల్ వర్క్ ఆర్ బిఈడి సో ఇక్కడ హోమ్ సైన్సెస్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తారు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫుడ్ అలాగా సో ఇక్కడ బిఏ ఎంఎస్సి హోమ్ సైన్స్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు మీ బిఎస్సి చేసింటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎస్సి హోమ్ సైన్స్ ది పేపర్ కోడ్ ఇస్ త్రీ జీరో వన్ అండ్ ది టెస్ట్ నేమ్ ఇస్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ ఎంఎస్సి హోమ్ సైన్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ స్టడీస్ సో ఇక్కడ కూడా పాస్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ సో ఇక్కడ మీరు డిగ్రీ చేసి ఉంటే చాలు ఏమీ సబ్జెక్ట్ స్పెషలైజేషన్ అన్నది మెన్షన్ చేయలేదు ఇది కూడా త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కిందికే వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎం ఎం వొకేషనల్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సో వొకేషనల్ ఎం వొకేషనల్ కోర్స్ చేయాలంటే మీరు మీ బ్యాచులర్స్లో కానీ ఒకేషనల్లో కానీ ఫుడ్ సైన్స్ కానీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కానీ లైఫ్ సైన్సెస్ కానీ చేసి ఉండాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ లైఫ్ సైన్సెస్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళైనా ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎం ఒకేషనల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ విచ్ కమ్స్ అండర్ త్రీ జీరో వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ దెన్ ఎంఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ ఫుడ్ క్వాలి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సో బిఎస్సి లెవెల్లో హోమ్ సైన్స్ కానీ జనరల్ జనరల్ హోమ్ సైన్స్ కానీ బిఎస్సి విత్ న్యూట్రిషన్
త్రీ జీరో వన్లో ఒకటి అప్లై చేసుకొని త్రీ జీరో ఫైవ్లో ఒకటి అప్లై చేసుకోవచ్చు దెన్ ఎంఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో దీనికి కూడా సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ ప్యాటర్న్ ఉంది దట్ ఈస్ సేమ్ విత్ ది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో సేమ్ మీరు బిఎస్సి లెవెల్లో హోమ్ సైన్స్ కానీ లేదంటే న్యూట్రిషన్ కానీ డయటెటిక్స్ కానీ ఫుడ్ సైన్స్ కానీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కానీ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ కానీ చదువు ఉండాలి దిస్ ఆల్సో కన్సర్న్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఎఫ్ఎన్ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డయటెటిక్స్ సో ఇక్కడ మీరు బిఎస్సి లెవెల్లో హోమ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ యాజ్ వన్ పేపర్ సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా హియర్ అగైన్ సో దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ది పేపర్ టెస్ట్ కోడ్ దట్ ఈస్ త్రీ జీరో ఫైవ్ అండ్ మీ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఎఫ్ఎన్ఎస్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఎంఎస్సి ఆంథ్రోపాలజీ ఎంఎస్సి ఆంథ్రోపాలజీ మీరు బిఎస్సి లెవెల్లో ఏం చదువు ఉండాలి బిఎస్సి లెవెల్లో జువాలజీ యాజ్ ఎ మెయిన్ సబ్జెక్ట్గా చదువు ఉండాలి అలాగ్ విత్ ఎనీ టూ లైఫ్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బయాలజీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బిఏ సోషియల్ ఆంథ్రోపాలజీ చేసి ఉండాలి బిఎస్సిలో అయితే జువాలజీ లేదంటే ఏదైనా ఒక బయాలజీ సబ్జెక్ట్ సారీ ఏదైనా రెండు బయాలజీ సబ్జెక్ట్ లేదంటే బిఏలో సోషియల్ ఆంథ్రోపాలజీ చదువు ఉండాలి ఇది వచ్చేసరికి పేపర్ కోడ్ త్రీ జీరో ఫోర్ కిందికి వస్తుంది టెస్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి జువాలజీ ఓకే అండ్ మీకు నేను ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో మీరు మీ బిఎస్సి లెవెల్లో లాంగ్వేజెస్ కూడా చదువు ఉంటారు దట్ ఈస్ ఎయిదర్ తెలుగు సాంస్క్రీట్ ఉర్దూ ఏదైనా సరే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ చదువు ఉంటారు కదా సో ఆ లాంగ్వేజ్ని కూడా మీరు ఇక్కడ పీజీలో తీసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ మీరు మీ బిఎస్సి లెవెల్లో తెలుగు యాజ్ అ సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నారనుకోండి ఎంఏ తెలుగుకి అప్లై చేసుకోవచ్చు సాంస్క్రీట్ చదివింటే ఎంఏ సాంస్క్రీట్ ఉర్దూ చదివింటే ఎంఏ ఉర్దూ అలాగా లాంగ్వేజెస్లో అయినా మీరు పీజీ చేయొచ్చు లేకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అన్న సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు డిగ్రీలో చదివింటారు కాబట్టి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ కి కూడా మీరు పోవచ్చు ఆర్ లేదంటే మీకు మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయొచ్చు అండ్ ఎవరికైతే కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుందో బిఎస్సి లెవెల్లో వాళ్ళు కూడా ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ చేయొచ్చు కెమిస్ట్రీలో కూడా మరి చాలా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ అనలిటికల్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇలాగా సో వాటిలో మీకు ఏది నచ్చితే దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు కెమిస్ట్రీలో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మీరు దేనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అన్నది తెలుసుకొని ఆ ఎగ్జామ్ ఏ రోజు ఉంది ఏ టైంలో ఉంది అన్నది తెలుసుకొని ఏ పేపర్ కోడ్ కిందికి వస్తుంది అన్నది తెలుసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఓకే హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ హిట్ ది లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్